পরিসংখ্যানের আলোকে আমরা একটু দেখাতে চাই দর্শকদেরকে যে এই বিশ্বকাপটা কতটা খারাপ যাচ্ছে বাংলাদেশের আমরা শুরুতে দেখে নেব যে বাংলাদেশের যে সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপ এই বিশ্বকাপে কটি হয়েছে আনফর্চুনেটলি কোন সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান এই বিশ্বকাপে দেখাতে পারেনি কিন্তু দর্শক আপনাদের জেনে রাখা প্রয়োজন এই বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত উনত্রিশটা সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের কোনো নাম নেই যে উনত্রিশটা সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ হয়েছে সেটি বাংলাদেশ ছাড়া বাকি যে নটি দেশ খেলছে তাদের ব্যাটসম্যানরা উপহার দিয়েছে এক্সেপ্ট বাংলাদেশ বাকি সবাই সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ পেয়েছে বাংলাদেশ সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ পায়নি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের যে জুটিটা সেটা হচ্ছে সাতানব্বই রানের নাজবুল শান্ত মেহেদি মিরাজ ভার্সেস আফগানিস্তান দ্বিতীয়টা হচ্ছে ছিয়ানব্বই রানের সাকিব আল হাসান এবং মুশফিকুর রহিমের সেটা ভার্সেস নিউজিল্যান্ড এরপর তিরানব্বই রান তানজিদ হাসান লিটন দাস সেটা হচ্ছে এগেনস্ট ভারত শক্তিশালী লাইন আপের বিপক্ষে ভালো জুটি আছে কিন্তু সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ বাংলাদেশের নাই আপনি যদি স্কোর বোর্ডে রান অ্যাকোমোলেট না করতে পারেন আসলে কি সম্ভব প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া অফকোর্স আর যে যে জায়গায় আমরা খেলছি আপনাকে দেখতে হবে ইন্ডিয়ায় খেলছি কালকে আরেকটা ফ্যাবুলাস ম্যাচ আমরা উইটনেস করেছি থ্রি এটি এইট অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অলমোস্ট চেস ডাউন সো এটাই কিন্তু এখন ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ড মানে আমরা যখন ইন্ডিয়ায় গিয়েছি তখন কিন্তু এই মাইন্ডসেট নিয়েই যেতে হবে যে এখানে হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে এটা আমরা কেউ ডিজাগ্রি করতে পারবো না সো ওই জায়গায় ডেফিনেটলি এই রানসগুলো ইজ নট ইনাফ কারণ আপনি একশো রানের পার্টনারশিপ বলছেন একশো মানে একশো রানের পার্টনারশিপ না একশো তিরিশ একশো চল্লিশ একশো ষাট দুইশো রানেরও পার্টনারশিপ হয়েছে সো দ্যাট ওয়াজ নিডেড হ্যাঁ আপনি বলছেন দুইশো রানেরও পার্টনারশিপ হয়েছে বাংলাদেশ যেখানে একশো করতে পারে না এই বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ তিনটা জুটি আমরা একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে উনত্রিশটা সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ হয়েছে তার মধ্যে টপেস্ট থ্রি সেটা আমরা আপনাদেরকে দেখাতে চাই সেখানে আমরা দেখতে পাবো নিশ্চয়ই যে দুশো তিয়াত্তর রান রচিন রবীন্দ্রা এবং ডেভন কনওয়ে ভার্সেস ইংল্যান্ড দুশো উনষাট রান ডেভিড ওয়ার্নার এবং মিচেল মার্শ ভার্সেস পাকিস্তান দুশো চার রান ভ্যান্ডার ডুসেন কুইন্টন ডিকক ভার্সেস শ্রীলঙ্কা যেখানে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটাররা শত রানের পার্টনারশিপ দিতে পারছেন না সেখানে আমরা দেখছি দুশো তিয়াত্তর রানের পার্টনারশিপও কিন্তু এই বিশ্বকাপ দেখেছে সুতরাং এই যে ম্যাসিভ ডেফিসিট এটা তো আর কোনোভাবেই বোলারদের পক্ষেও তো আসলে সম্ভব না ঘুচিয়ে দেওয়া নট এট অল নট এট অল আমাদেরকে কিন্তু একটা ইনাফ পুঁজি দিতে হবে একটা রান স্কোর বোর্ডে দিতে হবে যে বলাররা ডিফেন্ড করবে কারণ ক্রিকেট তো দুই টিমই খেলতে আসে তাদেরও ব্যাটাররা ব্যাটিং করবে এবং তাদের ব্যাটাররা যে আমাদের ব্যাটারদের মতো মিস্টেক করবে তা কিন্তু না সো আমাদের ওই পুঁজিটা তো ডেফিনেটলি দিতে হবে এবং আমি এতদিন ধরে কিন্তু বলারদেরকে ডিফেন্ড করেছি কালকে যে সিচুয়েশানটা ছিল আমার মনে হয় বলার কুড হ্যাভ ডান ব্যাটার এগেনস্ট দিস অপোনেন্ট আমার মনে হয় হান্ড্রেড ফিফটি হান্ড্রেড সিক্সটিতে তাদের বান্ডল আউট করা উচিত ছিল যেভাবে স্টার্টটা পেয়েছিল বাট আনফর্চুনেটলি দেখা গেল যে টু থার্টিতে নিয়ে গেছে স্পেশালি লাস্টের তিন ওভারটা যে সুন্দরভাবে মোমেন্ট মোমেন্টামটা পেল আমার মনে হয় তিরিশ চল্লিশ রানের মতো একটা রান হয়েছিল উইথ দ্য টেল অ্যান্ডার হ্যাঁ সো লাস্ট ওভারেও সতেরো রান কনসিড করেছে শেখ মেহেদি তাস্কিনের একটা ওভার ছিল তাস্কিনের একটা ওভার ছিল সো আই হ্যাভ নো আইডিয়া মানে ওয়াই দিস হ্যাপেন বাট ওই জায়গা থেকে একটা মোমেন্টাম যায় এবং ওইখান থেকে একটা বিলিফ তৈরি হয়ে যায় যখন সেকেন্ড ইনিংসে আপনার নেদারল্যান্ডরা আসে তখন ওই বিলিফটা নিয়ে আসে এবং দেওয়ার অন টপ সাথে তাদের জন্য ইজি ছিল যে উইকেটগুলো নেওয়ার এবং তারা খুব সুন্দর ডিসিপ্লিন বলিং করেছে আপনি যদি দেখেন যে পকেট থেকে তারা চিট বের করে করে এক একজনের প্ল্যানটা দেখছিল দ্যাট লুক ভেরি কিউট মেবি মানে প্রফেশনাল দিক থেকে বলবো না এরকম অন্যান্য কোনো টিমকে দেখি নেই বাট দ্যাট দ্যাট ওয়ার্ক আউট ফর দ্যাম আমার মনে হয় তারা খুবই সুন্দর প্রিপারেশান নিয়েছিল তারা প্রত্যেকটা অ্যানালিস অ্যানালিসিসটা খুব ভালো করেছিল এগেনস্ট অল অফ আওয়ার প্লেয়ার্স তাদের চেঞ্জেসগুলো ওয়াজ অলসো স্পট অন তাদের অ্যাসেসমেন্ট তাদের ম্যাচ অ্যাওয়ারনেস যে রান আউটটা করেছিল শাখ মেহেদি মানে একটা ছোটো পার্টনারশিপ ওই সময় হচ্ছিল দ্যাট ওয়াজ দ্যাট ওয়াজ ভেরি ক্রুশিয়াল মানে ওই 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 জায়গায় একটা অপরচুনিটি পেলো একটা অপরচুনিটি অ্যাভিল করলো সো অল দোজ থিংস ওয়ার ভেরি গুড দে ডিডেন্ট মিস এনি ক্যাচেস মানে দে ওয়ার স্পট অন এক্সাক্টলি বাংলাদেশ যেখানে তিনটা ক্যাচ মিস করেছে সেখানে নেদারল্যান্ডস কিন্তু কোনো ক্যাচ মিস করতে আমরা দেখিনি আমরা একটু দেখতে চাই যে বাংলাদেশের বিপক্ষে যে পাঁচটা সেঞ্চুরি রানের পার্টনারশিপ প্রতিপক্ষ গড়েছে সেগুলোর একটু রেকর্ডটা আপনাদেরকে দেখা দেখাতে চাই দেখেন বাংলাদেশের বোলিংটাও কত খারাপ হয়েছে যে বাংলাদেশের বিপক্ষে পাঁচ পাঁচটা সেঞ্চুরি রানের সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ কোনো সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে করতে পারেনি দাবিদ মালান জরুট
জনি বেয়ারস্টো দাভিদ মালান ইংল্যান্ডের ওই একই ম্যাচে তিনি একশো তারা একশো পনেরো রানের জুটি করেছিলেন এবং নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন ড্যারেল মিচেল তারা এক অপরাজিত একশো আট রানের জুটি করেছিলেন বাংলাদেশের বিপক্ষে তার মানে কি বাংলাদেশের বোলিংকে একটা ক্রেডেন্সিয়াল দেওয়া হচ্ছিল যে বাংলাদেশের বোলিংটা খুব ভালো কিন্তু এই সব স্টার্সকে আসলে প্রমাণ করছে যে বাংলাদেশের বোলাররা অনসং ছিল এই বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত দেখেন অনেক সময় বাংলাদেশ কিন্তু ভালো স্টার্ট করেছে স্টার্ট করবো যেমন আমি নিউজিল্যান্ডের আপনার উদাহরণটা দিতে চাই একশো আট রানের পার্টনারশিপ ওভারঅল যতগুলো দেখেছেন আমার মনে হয় দ্যাট ওয়াজ এটা এমন একটা পার্টনারশিপ যেটা একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার যেখান থেকে অনেক কিছু শিখার আছে স্টার্ট কিন্তু খুব ভালো করেছিল বাংলাদেশ তারপর এখান থেকে যেভাবে তারা উইলিয়ামসনকে আমি দেখলাম যে ওয়ান ডে ম্যাচে সুন্দর বল ছাড়ছিলেন সময় নিচ্ছিলেন আস্তে আস্তে টিম টিমটাকে নিজের গেমের কন্ট্রোলে আনলেন কন্ট্রোলে আনার পর থেকে ওইখান থেকে তারপর ফ্লারিস করলেন সো এটা একটা অনেক শিখার ব্যাপার যে একটা কীভাবে জিনিসটাকে রিবিল ড্যামেজটাকে রিবিল কীভাবে করতে হয় দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইভেন আপনি সাউথ আফ্রিকার যদি আপনি দেখেন কুইন্টেন ডিকক নর্মালি কিন্তু উনি শর্টস খেলেন কিন্তু ওই দিনও বাংলাদেশ কিন্তু ভালো স্টার্ট করেছিল দশ ওভারে চৌচল্লিশ রান দুই উইকেট ওইখান থেকে কীভাবে রিভিল করলেন অ্যান্ড দেন এন্ড আপ উইথ আ ম্যাসিভ স্কোর সো দিস অল স্টাফ আর লাইক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার এখন স্ট্যান্ডার্ড এবং যেটা যেটা শিক্ষণীয় ব্যাপার আমাদের আমার মনে হয় এখান থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখার আছে এই এই ম্যাচের সিচুয়েশন থেকে